আমি তোমাদের সঙ্গে আলোচনা করব হাইড্রোকার্বন সম্পর্কিত তথ্য হাইড্রোকার্বন কাকে বলে আর যে সমস্ত জৈব যৌগের অণুতে মৌলিক উপাদান হিসেবে কেবলমাত্র কার্বন ও হাইড্রোজেন আছে তাদেরকে হাইড্রোকার্বন বলা হয় তাহলে সংজ্ঞা অনুযায়ী আমরা শুধু বলতে পারি যে সমস্ত যৌগের জৈব যৌগের অণুতে হাইড্রোজেন এবং কার্বন এই দুটি মৌলিক উপাদান ছাড়া আর কোনো মৌলিক উপাদান থাকবে না তাকে আমরা বলবো হাইড্রোকার্বন হাইড্রোজেন থেকে কথাটা এসেছে হাইড্রো আর কার্বন সাধারণত আমরা হাইড্রোকার্বনের একটা সাধারণ সংকেত বলে থাকি সেটা হচ্ছে সেটা হচ্ছে সি এক্স এইচ ওয়াই এটা সাধারণত এই ধরনের আমরা সংকেত বলে থাকি সি এক্স এইচ ওয়াই এছাড়াও হাইড্রোকার্বনকে আমরা নানা রকম ভাবে যখন শ্রেণীবিভাগ করব তখন সেটা আরও ক্লিয়ার হয়ে যাবে এখানে বলতে চাওয়া হয়েছে এক্স এবং ওয়াই আননোন একটা নাম্বার এখানে কার্বন আর হাইড্রোজেন ছাড়া কিছু নেই সুতরাং হাইড্রোকার্বনের সাধারণ একটা সংকেত আমরা লিখতে পারি সি এক্স এইচ ওয়াই আচ্ছা যাই হোক হাইড্রোকার্বনের কার্বন কার্বন বন্ধন প্রকৃতি অনুযায়ী আমরা দুটো ভাগে ভাগ করতে পারি একটাকে বলছে সম্পৃক্ত হাইড্রোকার্বন আর একটা বলছে অসম্পৃক্ত হাইড্রোকার্বন তাহলে আমরা হাইড্রোকার্বনের শর্টে যদি এই সি বলি তাহলে হাইড্রোকার্বনের দুটো ভাগ একটাকে বলবো স্যাচুরেটেড হাইড্রোকার্বন আর একটাকে বলবো আনস্যাচুরেটেড হাইড্রোকার্বন তাহলে আনস্যাচুরেটেড হাইড্রোকার্বন আর স্যাচুরেটেড হাইড্রোকার্বন ইংরাজিতে বাংলায় হচ্ছে সম্পৃক্ত হাইড্রোকার্বন আর একটা হচ্ছে অসম্পৃক্ত হাইড্রোকার্বন এখন সম্পৃক্ত হাইড্রোকার্বন কাকে বলে সম্পৃক্ত হাইড্রোকার্বন কাকে বলে না বলা হচ্ছে যে সমস্ত হাইড্রোকার্বন যৌগে কার্বন কার্বন এক বন্ধন বর্তমান যে সমস্ত যৌগে হাইড্রোকার্বন যৌগের অণুতে কার্বন কার্বন এক বন্ধন বর্তমান তাদেরকেই আমরা বলব সম্পৃক্ত হাইড্রোকার্বন এখানে কার্বন পরমাণু তার চার সমযোজ্যতা একটা দুটো তিনটে চারটে চারটে সমযোজী বন্ধনের মাধ্যমে সম্পৃক্ত হয়েছে সুতরাং এটা প্রত্যেকটি কার্বনের ক্ষেত্রে একই জিনিস আমরা দেখতে পাচ্ছি এখানে এক এটা দুই এটা তিন এটা চার বা এটা এক এটা হচ্ছে দুই তিন চার তাহলে মোট চার যে যোজ্যতা প্রত্যেকটা কার্বন পরমাণু সেটা আমরা দেখতে পাচ্ছি এক যোজী বন্ধনের মাধ্যমে হচ্ছে সুতরাং এটাকে আমরা বলবো সম্পৃক্ত হাইড্রোকার্বন আর আনস্যাচুরেটেড হাইড্রোকার্বন সেটাকে আমরা বলছি তার আবার দুটো ভাগ একটা হচ্ছে যদি কার্বন এবং কার্বনের মধ্যে দ্বিবন্ধন থাকে তাহলে পরে একটা শ্রেণী তৈরি হবে আর যদি কার্বনের সাথে কার্বনে ত্রিবন্ধন থাকে তাহলে আর একটা শ্রেণী তৈরি হবে আমরা এই কার্বন কার্বন ডাবল বন্ড কার্বন কার্বন ট্রিপল বন্ড এবং স্যাচুরেটেড হাইড্রোকার্বনে কার্বন কার্বন সিঙ্গল বন্ড এই যে বিষয়গুলো বলছি এইগুলো প্রত্যেকটার আবার আলাদা আলাদা করে নাম আছে তাহলে আলটিমেট আমরা হাইড্রোকার্বনকে আমরা বলতে পারি এর হাইড্রোকার্বনের তোমার তিনটে ভাগ মানে তিনটে নাম একটা হচ্ছে অ্যালকেন যেখানে কার্বন কার্বন এক বন্ধন বর্তমান কার্বন কার্বন এক বন্ধন বর্তমান অ্যালকিন যেখানে কার্বন কার্বন আমরা বলছি দ্বিবন্ধন বর্তমান কার্বন কার্বন দ্বিবন্ধন বর্তমান আর একটা হচ্ছে অ্যালকাইন এখানে আমরা বলছি কার্বন কার্বন ত্রিবন্ধন বর্তমান সুতরাং হাইড্রোকার্বনের এই যে অ্যালকেন অংশ এটাকে বলছি স্যাচুরেটেড হাইড্রোকার্বন আর বাকি এই যে অংশটা এটাকে আমরা বলব আনস্যাচুরেটেড হাইড্রোকার্বন তাহলে হাইড্রোকার্বনের মূলত দুটো ভাগ করা হয় একটা সম্পৃক্ত হাইড্রোকার্বন একটা অসম্পৃক্ত হাইড্রোকার্বন কিন্তু সম্পৃক্ত হাইড্রোকার্বন শুধুমাত্র অ্যালকেন আর আনস্যাচুরেটেড হাইড্রোকার্বন হচ্ছে অ্যালকিন ও অ্যালকাইন এটা মাথায় রাখতে হবে আচ্ছা এরপরে আমরা যে অংশটা পরের পাটে যাচ্ছি সেটা হচ্ছে কয়েকটা হাইড্রোকার্বনের পরিচয় এখানে আরও একটু পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন আমরা বিষয়টাকে আলোচনা করতে পারব সেটা হচ্ছে কি যে আমরা অ্যালকেনের একটা উদাহরণ বলতে পারি মিথেন মিথেন এবং হচ্ছে ইথেন 
মিথেন ইথেন হচ্ছে এরা অ্যালকেন শ্রেণীর অন্তর্গত এরা অ্যালকেন শ্রেণীর অন্তর্গত এদের সম্পৃক্ত হাইড্রোকার্বন বলা হচ্ছে এরা হচ্ছে অ্যালকেন এরা হচ্ছে অ্যালকেন এখন এই অ্যালকেনে দেখো মিথেন এর গঠন আকৃতিটা কেমন দেওয়া আছে নাম গঠন আকৃতিটা হচ্ছে বলছে এখানে আমরা দেখাচ্ছি যে এর গঠন আকৃতিটা ভ্যান্ট্রপ লাভেলের তত্ত্ব অনুযায়ী এটা সুষম চতুস্তলাকার সুষম চতুস্তলাকার তাই এদের বন্ধন কোণের মান একশো ডিগ্রি আঠাশ মিনিট তাহলে ভ্যান্টপ এবং লাভেল সর্বপ্রথম কার্বনের চতুস্তলকীয় মডেলের প্রস্তাবনা করেন সেখানে বলা হচ্ছে যে কেন্দ্রীন কার্বন পরমাণু যখন সম্পৃক্ত হাইড্রোকার্বন গঠন করবে তখন তারা যে এক বন্ধনের সঙ্গে পরস্পরের সঙ্গে যুক্ত সেই এক বন্ধনগুলির মধ্যে বন্ধন কোণের মান হবে একশো নয় ডিগ্রি আঠাশ মিনিট একই রকমভাবে আমি যদি ইথেনের স্ট্রাকচার আঁকি ইথেন মানে হচ্ছে সি টু এইচ সিক্স এটা হচ্ছে তাদের কন্ডেন্সড ফর্মুলা অর্থাৎ একসাথে আণবিক সংকেত হিসেবে প্রকাশ করা যেতে পারে আর স্ট্রাকচারাল ফর্মুলাকে আমরা এইভাবে ড্র করতে পারি তাহলে এখানেতে দেখো যে আমরা এটা একটা সুষম চতুস্তলাকার গঠন বলছি যেখানে কার্বন হাইড্রোজেনের সাথে এক বন্ধনের সঙ্গে যুক্ত আর কার্বনের সাথে কার্বন একটা এক বন্ধনের সঙ্গে যুক্ত সেখানে এই চার সমযোজ্য বন্ধন সমযোজ্য বন্ধন তাদের প্রত্যেকের মধ্যে একশো ন ডিগ্রি আঠাশ মিনিট একটা বন্ধন কোণ আছে আবার একই রকমভাবে আমি যদি এই পাটটার কথা বলি অর্থাৎ এই কার্বন পরমাণুটার কথা বলি এখানেও একটা সুষম চতুস্তলাকার গঠন আছে এখানেও তোমার বাকি জর্জতাগুলো হাইড্রোজেনের সাথে সে সম্পন্ন করবে এখানেও প্রত্যেকটা বন্ধন কোণের মান একই একশো ন ডিগ্রি আঠাশ মিনিট তাহলে মিথেন এবং ইথেন এই দুটি তোমার বলছে সমযোজী এক বন্ধনের সঙ্গে যুক্ত আছে এবং এখানে বন্ধন কোণের মান একশো ন ডিগ্রি আঠাশ মিনিট মাথায় রাখতে হবে এই দুটি হচ্ছে সম্পৃক্ত হাইড্রোকার্বন ওকে নেক্সট অ্যালকিন ইথিলিন ইথিলিন যোগের এখানে একটা সাধারণ সদস্য হচ্ছে সি ডাবল বন সি আর কার্বনগুলোর সাথে বাকি দুটো যোজ্যতা দুটো হাইড্রোজেন পরমাণুর সাথে এক যোজী বন্ধন গঠনের মাধ্যমে করে থাকে এই গঠনে আমি যদি একটা কার্বনকে কেন্দ্র করে একটা সার্কেল ড্র করি এই সার্কেলকে তার মানে তিনটে সমানভাবে যদি বিভক্ত করি তাহলে কিন্তু দেখতে পাবো এই বন্ধন কোণের মান হবে একশো কুড়ি ডিগ্রি মানে তিনশো ষাট ডিগ্রি ডিভাইডেড বাই থ্রি ইজ ইকুয়াল টু ওয়ান টোয়েন্টি ডিগ্রি তাহলে আমরা জানি বৃত্তের কেন্দ্র তিনশো ষাট ডিগ্রি কোণে থাকে তাহলে তিনশো ষাট ডিগ্রিকে যদি আমি একে তিনটে সমান ভাগে ভাগ করি তাহলে এক একটা ভাগ হবে একশো কুড়ি ডিগ্রি তাই এক্ষেত্রে হাইড্রোজেন কার্বন হাইড্রোজেন এই বন্ধন কোণের মান যেমন একশো কুড়ি ডিগ্রি হবে তেমনি হাইড্রোজেন কার্বন ডাবল বন্ড কার্বন এই বন্ধন কোণের মান হবে একশো কুড়ি ডিগ্রি এইটা খুব ভালো করে মনে রাখতে হবে এই যে এখানে ইথিলিন এর গঠন হচ্ছে এটা সমতলীয় এটা সুষম চতুস্তলকীয় হবে না এটা সমতলীয় গঠন হবে আর এখানে তোমার বন্ধনগুলো কার কি সঙ্গে আছে সেটা দেখাচ্ছে যে চারটে কার্বন হাইড্রোজেন আর একটা কার্বন কার্বন ডাবল বন্ড আছে আর হচ্ছে তোমার এখানে বন্ধন কোণের মান একশো কুড়ি ডিগ্রি যেহেতু কার্বন কার্বন দ্বিবন্ধন আছে তাই এটা হচ্ছে অসম্পৃক্ত হাইড্রোকার্বন আবার যদি আমি অ্যাসিটিলিন অর্থাৎ অ্যালকাইন শ্রেণীর একটি উদাহরণ নেই ইথাইন বা অ্যাসিটিলিন যেখানে আমরা বলছি সংকেত সি টু এইচ টু এই সি টু এইচ টুর গঠন সংকেত হচ্ছে এইচ সিঙ্গল বন্ড সি ট্রিপল বন্ড সি সিঙ্গল বন্ড এইচ তাহলে এটার গঠনটা হচ্ছে রৈখিক এই রৈখিক তাই এদের এই বন্ধন কোণের মান হবে একশো আশি ডিগ্রি এটা আমরা জানি যে রৈখিকের মধ্যে বন্ধন কোণ হয় একশো আশি ডিগ্রি সুতরাং এই অ্যাসিটিলিন যোগের সংকেত হচ্ছে এইচ সি ট্রিপল বন্ড সি এইট মনে রাখতে হবে এটা সরল রৈখিক গঠন এবং অবশ্যই সমতলীয় তাহলে প্রত্যেকটাই একটা সমতলে অবস্থিত আর কি দুটি সমযোজী এক বন্ধন দেখো একটা কার্বন হাইড্রোজেন এখানে আর একটা কার্বন হাইড্রোজেন এখানে তাহলে দুটি সমযোজী এক বন্ধন কার্বন হাইড্রোজেনের মধ্যে আর একটি কার্বন কার্বন 
ट्रिपुल बंड आई मोट कटी बंधन तेल मोट एखे देखो एक ट्रिपुल बंड आखने दुटो सिंगल बंड आखने बंधन को मान हो एक आशी डिग्री एट असम्पृक्त कारण कार्बन कार्बन त्रिबंधन एखे बर्तमान अच्छा एरपर जेटा आलोच्य विषय से अलकिलमूलक अलकिलमूलक का बोले ना अलकिन थके एक हाइड्रोजें अपसारित कर जो अंश पड़े थे अलकिलमूलक अलकिन के भाव लिखते परि जे आर एच अलकिन के लिखते परि आर एच हिसेब अलकिन के लिखते परि आर एच हिसेबे आर एच एखे आरचर फर्मूला बला हे साधारण संकेत अलकनर अलकन अलकनर साधारण संकेत हे सी एन एच टू आई सेन प्लस वन एनर भैलू आप अलकन अणुते उपस्थित कार्बन परमाणु संख्या तो जो धरी जे एनर भैलू वान सी एन एच टू आई सेन प्लस टू एखे जदि व्याख्या करी जो एनर भैलू वान तर्मूला सी एच फोर यटार नाम हे मिथेन ते मिथेन ये मिथेन जौग थे जो एक हाइड्रोजें सर दी पड़े थको सी एच थ्री ताल सी एच थ्री अंश तो पड़े थकान मिथेन थे एन कथाटा बद जा माइनस ए एन एन कथाटा जी बद जाए कि पड़े थक मिथ मिथ कथाटा पड़े थक आईल प्रत्यय संगे जुक्त है आईल प्रत्यय जुक्त नाम हो ग मिथाइल ठीक है अलकन थे सी एन एच टू आई सेन प्लस टू तरह जो एक हाइड्रोजें बद दी दी ते पा सी एन एच टू आई सेन प्लस वन एबार एन एर फर्मूला एक दई तीन ए रखम बसाते अलकनर नाम है मिथेन इथेन प्रोपेन मिथेन देखे एक हाइड्रोजें सर मिथाइल मूलक फर्मूला सी एच थ्री और जो इथाइल बोली सी एच थ्री सी एच टू और जो प्रोपाइल बोली एक हाइड्रोजें सर गे सी एच थ्री सी एच टू आज के आलोच्य विषय बेपार्थी बुझते पे ये ब्लॉक कर तुम्हारा पढ़व